تمام गुड मॉर्निंग एवरी वन स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूँ अभी डोमेस्टिक में द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया आज मेरा शायद सातवा है आठवा दिन है यहाँ पे मेरे ख्याल आठवा है या सातवा है पता नहीं डोमेस्टिक से जो सीरिया की कैपिटल सिटी है उधर से भी मैं जाऊंगा बी रूट जो कि लेबनान की कैपिटल सिटी है बी रूट में मैं पहले भी गया हूँ शायद आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा दोबारा मैं लेबनान जाने वाला हूँ और दो दिन लेबनान में रुकने के बाद मैं वहां से टर्की जाऊंगा एनी इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या एक्सपीरियंस थे सीरिया में और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी बिल्कुल भी थिंग्स नॉट टू डू इन सीरिया जो चीजें आपको यहाँ पे दिक्कत में डाल सकती है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा पता नहीं आप लोग यहाँ पे आओगे कभी घूमने या नहीं आओगे पर फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अपने होटल के पीछे मैं वॉक कर रहा हूँ और चलते चलते आपसे बात करूंगा इनकी पतली पतली सड़कों पर तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर अकेले ट्रैवल नहीं करना है डोंट ट्रैवल अलोन आप इंटरनेट पे ब्लॉग्स वगैरह पढ़ोगे तो शायद काफी लोगों ने उधर लिख रखा होगा की आप जा सकते हो बिना गाइड के खुद से वहाँ ट्रेवल कर सकते हो बट इट्स नॉट ट्रू हर जगह इतने चेक पॉइंट है ना हर दो दो मिनट पांच पांच मिनट के बाद आप अगर बिना गाइड के हो बिना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हो तो आपको कहीं जाने नहीं देंगे वहीं पे रोक लेंगे तो बिना गाइड के आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना और अकेले ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना आप पहुंच ही नहीं सकते पहली बात पहुंच भी गए तो उसके बाद आप कहीं घूम ही नहीं सकते तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंड चीज है कि यहाँ पे किसी भी सरकारी बिल्डिंग या फिर किसी भी मिलिट्री वाले को आपको रिकॉर्ड नहीं करना उनकी फोटो नहीं खींचनी डोंट फिल्म और रिकॉर्ड द मिलिट्री या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को शायद आपको पता होगा इस देश में सिविल वॉर चल रहा है जो कि 2011 में शुरू हुआ था और देश की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है आपने शायद मेरी बाकी वीडियो में देखा होगा कैसे सारी बिल्डिंग्स और हर चीज तबाह हो चुकी है कई लाखों लोग मारे जा चुके हैं वो उस चीज पे ज्यादा डिस्कस ना करते हुए बस इतना ध्यान रखना की आपको मिलिट्री को नहीं रिकॉर्ड करना है वो इनकी अलग सिक्योरिटी रीजन की वजह से अगला पॉइंट है डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग कैश विद यू यूएस डॉलर अपने साथ लेके आना क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है बड़े बड़े बैंक्स जो भी थे यहाँ पे वो विड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ पे आपको एटीएम्स बैंक्स कुछ देखने लाला माफी शुक्रान यहाँ पे आपको एटीएम्स बैंक्स कुछ देखने को नहीं मिलेगा थैंक यू जैसे आदमी मेरे को बेल्ट बेच रहा था तो वो लोकल से वो समझ गई कि मैं फॉरनर हूँ तो वो उसे बोली से परेशान मत कर तो देखा आपने लोग काफी हेल्पफुल है यहाँ पे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम नहीं है बड़े बड़े बैंक्स विड्रॉ कर चुके हैं और यहाँ के यहाँ पे आपको एक दो बैंक से दिखेंगे जिनके भी आपको एटीएम वगैरह नहीं मिलेंगे मुश्किल से कोई मिलेगा और अगर आप विड्रॉ भी करोगे तो आप पता नहीं आपको क्या एक्सचेंज रेट मिलेगा तो ये गलती मत करना कि आप बिना कैश के यहाँ पे आ जाओ तो खूब सारे यूएस डॉलर अपने साथ कैरी करना और यहाँ पे आके चेंज करा लेना ब्लैक मार्केट का रेट अच्छा मिलता है जो की आप ऑनलाइन रेट देखोगे उससे अगला पॉइंट ये की कोई भी फैंसी कैमराज यूज करके इधर रिकॉर्ड मत करो अगर आप आई भी हो तो नॉर्मल अपने फोन से ही रिकॉर्ड करो अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो ये चीज ध्यान रखना वरना आप नोटिस में आओगे और आप दिक्कत पढ़ सकते हो इससे अगला पॉइंट ये कि अपने साथ ड्रोन कैरी मत करो ड्रोन उड़ाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन तो चाहिए ही यहाँ पे उसके अलावा अगर आप जगह जगह में चेक पॉइंट मैंने आपको बताया चेक पॉइंट पे कहीं भी आपका ड्रोन उन्हें मिलता है तो वो आपकी ज्यादा देर तलाशी लेंगे वो कंफ्यूज होंगे क्योंकि जो मिलिट्री वाले वो काफी आम से आदमी उन्हें नहीं पता क्या होता है ड्रोन तो आप दिक्कत में पढ़ सकते हो तो इसलिए मत ही कैरी करो अगला पॉइंट ये की डोंट गेट ऑफेंडेड बाई सिक्योरिटी चेक पॉइंट एवरीवेयर हर कुछ मिनटों पे आपकी चेकिंग होने वाली है गाड़ी रुकवाई जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे बकायदा आपका सिक्योरिटी क्लीयरेंस आपकी सिक्योरिटी परमिशन और सारी चीजें पासपोर्ट पे स्टैम्प वगैरह सब कुछ देखा जाएगा हर कुछ ही मीटर पे तो उससे आपको ऑफेंड नहीं होना ये इनका पार्ट है सिस्टम का इसमें कुछ बुरा नहीं है वो अपना काम कर रहे हैं तो इस चीज से बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना आपको अगला पॉइंट ये की आपको अलग नहीं दिखना मतलब कोशिश करो जितना ब्लेंड हो सकते हो लोकल लोगों के बीच में वैसे कपड़े पहनो वैसे देखो बहुत ज्यादा फैंसी या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको ड्रेसअप नहीं होना तो जो लोकल लोग होंगे उन्होंने टूरिस्ट देखी नहीं है दस बारह साल से यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे सिविल वॉर की वजह से तो उनको भी आदत नहीं है टूरिस्ट को देखने की थोड़ा हो सकता है अलग से एक्ट करे हालांकि बहुत फ्रेंडली लोग हैं अभी तक के सबसे अच्छे लोग हैं जो मैंने कहीं देखे इसके अलावा बार बार पुलिस मिलिट्री की नजरों में भी दूर से ही दिख जाओगे कुछ गलत नहीं होने वाला हो लेकिन आपकी चेकिंग दोबारा बार बार होगी तो आप परेशान हो तो कोशिश करो आप जितना नॉर्मली दिख सको वैसे दिखो नेक्स्ट पॉइंट ये की डोंट फॉरगेट टू टिप हर जगह आपको यहाँ पे टिप देने का रिवाज बहुत ज्यादा है तो हर जगह आप चाहे छोटी सी चीज भी लो उसमें थोड़ा से पैसे टिप के जरूर दो
फिफ्टी सन स्क्रीन आपको एस पी एफ फिफ्टी सन प्रोटेक्शन देती है यू वी ए और यू वी बी रेस से बचाती है टैनिंग से बचाती है स्किन को हाइड्रेटेड रखती है और सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है नॉट टू फॉर गेट दीज आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम सिलिकॉन एंड पैराबेंस सनस्क्रीन के एप्लीकेशन के लिए आपको बस क्लीन फेस और नेक पे सर्कुलर मोशन में मसाज करना है मैं अप्लाई कर रहा हूँ हाइड्रो इंडियन जेल सनस्क्रीन विच हैज इनग्रीडियंट्स लाइक एलोवेरा जिसमें है एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड इट प्रोवाइड्स नेचुरल हाइड्रेशन रेस्बेरी विच इज रिच इन विटामिन सी एंड ऑल्सो एंटी ऑक्सीडेंट्स और ग्लिसरीन विच प्रिवेंट्स ड्राइनेस हमारी सेकंड अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन में है कैरेट सीड ऑयल विच इज एन एक्सलेंट मॉइस्चराइजर ऑरेंज ऑयल जिसमें है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज कनांगा ऑयल विच क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर और टर्मरिक जिसमें है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इंटरेस्टिंगली जब भी आप मामा पे कोई परचेज करते हो दे लिंक यूर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अट्री दैट दे प्लांट मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट वन मिलियन ट्रीज बाई ट्वेंटी यूज माई कोड परम बी ऑन द मामा अर्थ वेबसाइट एंड आई टू गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट एमेजोन और नाइका से भी खरीद सकते हैं यहाँ पे एक जिम थी और जिम के बारे एक लड़की खड़ी दिखी तो मैंने उसे पूछ लिया मैं अंदर जाके जिम देख लू तो बोली आ जाओ तो शानदार जिम है सीरिया के हिसाब से वाह यार बढ़िया है ये बोल रहे हैं ऋतिक रोशन कैसे हो की वो मतलब हाउ आर यू ऋतिक रोशन ट्रांसलेट यहाँ पे मुझे लड़कियों ने घेर लिया और यूट्यूब मांग रही है अफ्रीका इंडिया पाकिस्तान सीरिया नेक्स्ट मंथ एडिटिंग यू वर्क आउट यू वर्क आउट बॉडी बिल्डर एरोबिक आई सो इट इट्स नाइस इन सीरिया इन सीरिया हेलो आई एम सलाम ठीक हो की बैक तो आई एम गुड आई एम गुड शम सर आई एम सो सॉरी 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 आई एम सो तो मैं एक गलती कर रहा हूँ आप ये भूल कभी मत करो अपने गाइड से दूर बिल्कुल मत होना क्योंकि होता क्या है बाई चांस आपका गाइड आपसे दूर चला गया या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो आपको अरेबिक मोस्ट प्रॉब्लम नहीं आती होगी और आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स अपने और ना आप उन्हें समझा पाओगे की आप यहाँ पे क्या कर रहे हो क्योंकि लोग मानेंगे नहीं कि आप टूरिस्ट हो क्योंकि कोई आता ही नहीं टूरिस्ट हो तो गाइड से दूर बिल्कुल मत होना अगला पॉइंट है कि डोंट रिलाई ऑन पेडेस्ट्रियन लाइट्स या फिर ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक बहुत बुरा है यहाँ पे दिल्ली की तरह ही है दिल्ली से भी बदतर है रोड क्रॉस करते हुए ध्यान रखना है चारों तरफ देखना गाड़ियां नहीं रुकती लाइट्स का लोग इतना ध्यान नहीं रखते लाइट्स ऑब्वियसली है भी नहीं हर जगह तो ट्रैफिक लाइट्स पे आप रिलाय मत करना अगला पॉइंट ये है कि डोंट रिलाय ऑन द इंटरनेट हेयर यहाँ पे इंटरनेट काफी ही बेकार है और डोमेस्टिक में तो फिर भी चल जाते हैं और सिटीज में आप जाओगे तो बहुत बुरा हाल है जगह जगह नहीं चलता तो आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है डाउनलोडिंग का अपलोडिंग का या फिर कोई भी जूम मीटिंग है कुछ भी ऐसा काम है तो यहाँ आने से पहले ही करके आना वरना फिर आप यहाँ से निकलने के बाद ही कर पाओगे और जो अगला पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे आपको सरकार के बारे में या सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना सड़क पे चलते हुए भी कहीं भी डिस्कस ही नहीं करना वरना आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो इवन सरकार नहीं आसपास के भी जो देश है आप समझ गए किस देश की मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में आपको बिल्कुल बात नहीं करनी 
क्योंकि इन्होंने एक्चुअली प्रॉपर जेलें बना रखी है पॉलिटिकल प्रिजन बना रखी है ऐसी चीजों के लिए जिसमें वो लोगों को डाल देते हैं या फिर डाल सकते हैं जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोले या फिर आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी सीरिया में होते हुए सरकार के बारे में या उसके खिलाफ या आसपास के देश के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी और ये दोबारा आ गई Where did you learn this English from? You're very fluent. Uh, I think. Actual school. Wow. Ah, you saw the videos. No, you, I okay. didn't. You want a picture? Yes. Of ah, course. for sure, bro. Welcome to Syria. When I say hi, what's your name? In the camera. Uh, my name is Mahmoud. Mahmoud. Nice to meet you, bro. How old are you? Uh, I'm 14. You're 14? Oh wow. You're always well welcome in India, man. Whenever you wish to come. My man. Uh, your mom has my Instagram. You are always welcome. You have a home there. So, how long do you want to stay in Syria? Uh, I'm leaving for Beirut in 30 minutes. Oh. Uh, this is my last day. I was here for one week, mm. and I'm leaving in one less than an hour. My driver is already waiting outside oh. the hotel. So I wanted to finish one video. This was the last video, and now I'll be leaving You're for Beirut. You're always welcome to Syria. Thank you so much, bro. Thank you so much. Oh, you were born in 2008 or 2007. Oh man it must be like very disappointing time for you because the new people the new kids i feel very bad for them because all they've seen is missing the, the board so disappointing man so you plan to move out to any european country or something yes, yeah 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 my sister lives in new york so if you ever plan to go there so you have a home there as well <laughs> just let me know i have many friends in canada by the way most of my friends they've migrated to canada from mm. india so if you need any kind of help in canada india us just Thank let you. me know you can write me <laughs> तो यार लोग इतने अच्छे बार बार टोके जा रहे थे बात करना चाह रहे थे फोटोज खिंचा रहे एनी वेज लास्ट पॉइंट के साथ वीडियो खत्म करते हैं लास्ट पॉइंट ये कि पूरा प्लेट खाना कभी ऑर्डर मत करो क्योंकि यहाँ पे लोग खाने को लेके बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खाना आपको देखते हैं सीरियस इन द सेंस यूनिक ही बहुत स्ट्रिक्ट है मतलब ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते खाने को लेके आप थोड़ी सी क्वांटिटी भी ऑर्डर करोगे तो आपको खूब सारी चीजें देंगे छोटी सी चीज भी मंगाओगे तो साथ में खूब सारी ब्रेड सलाद पिकल्स वगैरह योगट हुमस दही सब कुछ चीजें ला आपको देंगे तो मेक श्योर कि आप पहले थोड़ी ही क्वांटिटी ऑर्डर करो क्योंकि फुल प्लेट मंगाओगे तो आपसे खाया नहीं जाएगा इतना सारा सामान ला देंगे तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थिंग्स नॉट टू डू इन सीरिया आई होप यू लाइक द वीडियो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इस कंट्री में जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत कई गुना अच्छा था मतलब मैं कहूंगा कि मेरी टॉप तीन चार जो कंट्रीज है उसमें से रहेगी क्योंकि किसी भी कंट्री को अच्छा कौन बनाता है यार वहाँ का कल्चर लोग खाना और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज वगैरह सब के अपने अपने चॉइसेस होते हैं कोई नाइट लाइफ के लिए जाता है कोई खाने के लिए कोई लोगों के लिए मैं मेरे को जो चीजें पसंद है वो कल्चर एंड पीपल एंड आई थिंक नेक्स्ट लेवल गजब लोग यार गजब बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड और खाने की भी बात करें तो बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड अगर इंडियन खाने को दुनिया में कोई खाना टक्कर देता है तो आई थिंक वो है सीरियन फूड ये लेवेंटाइन रीजन जो है लेबनान जॉर्डन सीरिया इस रीजन का खाना सिमिलर है पूरा मैं इन सारी कंट्रीज में गया हूँ और मैंने रियलाइज करा सीरिया का अलग ही लेवल है मतलब ये उनसे भी बहुत ही अच्छा देते हैं खाना तो दिस वाज माय वीडियो मुझे पर्सनली बहुत 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 ज्यादा पसंद आई ये कंट्री इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट की इस कंट्री में भी जो भी चीजें हो रही है तो बहुत ही दर्दनाक है वो लेट जस्ट होप एंड प्रे फॉर सीरिया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू लाइक द वीडियो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो बहुत मेहनत के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे थे उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा होगा गुड बाय टेक केयर यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं of lebanon are nadek salam ahlan wa sahlan